ہم بستری کے وقت میاں بیوی بی کے درمیان اگر دخول پا لیا جائے یعنی دونوں ختنے آپس میں مل جائیں اور میاں بیوی بی کے درمیان دخول بھی ہو جائے لیکن دونوں میں سے کسی کا بھی مادہ منویہ نہ نکلے نہ مرد کا مادہ منویہ نکلا نہ عورت کا مادہ منویہ نکلا یعنی دونوں میں سے کسی کی بھی منی خارج نہیں ہوئی تو کیا ایسی صورت میں بھی میاں بیوی بی دونوں پر غسل کرنا فرض ہوگا اس کے متعلق شریعت متحرہ کا حکم کیا ہے دیکھیں یہ مسئلہ مرد و عورت دونوں کے لیے بہت اہم ہے اس لیے اس کو دھیان سے سمجھیے گا اس کا جواب یہ ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مرد اور عورت دونوں پر پانچ باتوں سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے یعنی یہ پانچ باتیں یا ان میں سے کوئی بھی ایک بات اگر پائی جائے گی تو غسل کرنا فرض ہو جائے گا پہلی چیز ہے منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر نکلنے سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے یعنی منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر اگر نکلی ہے تبھی غسل کرنا فرض ہوگا لہذا اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نہیں نکلی ہے بلکہ ویسے ہی کوتے پھانتے ہوئے کوئی بوجھ اٹھاتے ہوئے وزن وغیرہ اٹھایا یا بلندی سے گرے اور ایک دم جھٹکے کے ساتھ منی باہر نکلی شہوت کے ساتھ نہیں نکلی تو ایسی صورت میں غسل کرنا فرض نہیں ہوگا ہاں اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز ہے احتلام احتلام جسے نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے احتلام کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اگر کپڑوں پر یا بدن پر کوئی تری کوئی نمی وغیرہ دیکھی اور اس نمی کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ منی یا مزی کی ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہ بھی ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا اور اگر اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ تری منی یا مزی کی تو نہیں ہے البتہ پیشاب وغیرہ کی یا ودی کی یا پسینے وغیرہ کی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں اگر خواب میں احتلام ہونا یاد بھی ہو تب بھی غسل واجب نہیں ہوگا پہلی صورت تو یہ ہے اور اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ منی کے نہ ہونے کا تو یقین ہے لیکن جو تری کپڑوں پر پائی جا رہی ہے اس کے مزی کے ہونے کا شک ہے کہ یہ تری مزی کی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اگر خواب میں احتلام ہونا یاد ہو تب غسل واجب ہوگا اور اگر یاد نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا تو دوسری چیز ہے احتلام ہو جانے سے بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور تیسری چیز ہے حیض سے فارغ ہونے کے بعد یعنی عورت کو جو پیریڈ وغیرہ آتا ہے جو ایام ہوتے ہیں حیض وغیرہ آتا ہے اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اسی طرح نفاس سے فارغ ہونے کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہو جائے گا نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن اور رات ہوتی ہے باقی اس کی کم مدت کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے یہ عورتوں کی عادت کے مطابق بھی آ سکتا ہے مثلا کسی عورت کو پندرہ دن آنے کی عادت ہے پندرہ دن کے بعد میں مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے کسی کو بیس دن آنے کی عادت ہے بیس دن کے بعد مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جتنے دنوں بھی نفاس کا خون آئے گا پندرہ دن یا بیس دن یا پچیس دن عورت فوراً پاک ہو جائے گی عورت کے لیے ضروری ہے کہ نفاس کا خون بند ہونے کے بعد وہ غسل کرے صاف صفائی کرے اور اس کے بعد نماز روزہ شروع کر دے تو چوتھی چیز ہے نفاس سے فارغ ہونے کے بعد بھی عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور پانچویں چیز ہے حشفا یعنی سر ذکر عورت کے آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل کرنا دیکھیں عورت کے پیچھے کے مقام میں یا مرد کے پیچھے کے مقام میں جو ہے وہ ہم استری کرنا یا جنسی تسکین حاصل کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فیل ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم استری کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے اسی طرح جو شخص کسی دوسرے مرد کے ساتھ لواتت کرتا ہے یعنی قوم لوت والا فیل انجام دیتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا قبی فیل ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے اللہ کے غضب کو آواز دینے والی بات ہے لہذا عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا یا مرد کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا جنسی تسکین حاصل کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑے گناہ ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن میں چونکہ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں اس لیے پوری بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے تو پانچویں چیز ہے حشفا یعنی سر ذکر عورت کے آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل کرنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو منی نکلے نہ نکلے شہوت آئے یا نہ آئے بہرحال غسل واجب ہو جائے گا اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو خطنے آپس میں مل جائیں اور آگے کا حصہ چھپ جائے 
تو غسل واجب ہو جاتا ہے انزال ہو یا نہ ہو اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب ایک خطنہ دوسرے خطنے سے مل جائے یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں دخول کر جائے تو دونوں پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ دونوں مکلف ہوں یعنی دونوں بالغ ہوں اگر ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے تو جو بالغ ہے اس پر غسل کرنا فرض ہوگا جو نابالغ ہے اس پر غسل کرنا فرض نہیں ہوگا لیکن بہرحال اسے بھی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا تو اس پانچویں صورت سے یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان اگر ہم بستری کے وقت دخول پا لیا جائے یعنی دونوں خطنے آپس میں مل جائیں دخول پا لیا جائے لیکن مادہ منویہ دونوں میں سے کسی کا نہ نکلے دونوں میں سے کسی کی بھی منی خارج نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی میاں بیوی بی دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ مسئلہ دوسرے لوگ بھی سمجھ سکیں اللہ عز وجل ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ